，贪图哪里跑？别跑！这，哦，啊啊！昏君呐，你现在是叫天天兵，叫地地不灵，谁能救得了你？你这是命该绝啊！快快说死吧！唐言说得好，杀人不过头点地。你我往日无冤，近日无仇，你何必逼朕一死呢？如果你放朕一命，朕愿把半壁江山平分于你。李世民，你当我三岁娃娃不成？我能上你的当吗？你现在是上天无路，入地无门，想跑也跑不了。我告诉你，你要是写下降书，我就放你一条生路；你要是不写下降书，就休怪我刀下无情。可这没有笔墨纸砚，如何写得、啊？没有纸砚笔墨，那好办。阁下袍子一块，在药铺中指，以血当墨，写下一份血书给我。上面写着“情愿归顺”就可以了。天元帅，你能否再满足朕一个要求啊？什么事？你说。能否让朕连喊三声？如果有人出来，那朕兴许有救；如果没人出来，那朕甘愿一死，你看如何？<笑>好吧，别说喊三声，就是喊三十声，你也喊不出人来；就是喊出人来，也是我不了的人。你就大胆的喊吧。好，李世民，我们有言在先，只允许你喊三声。你休想拖延时间，等人来救你。我可没那么多耐心呢。喊！谁来救朕？谁来救朕？谁来救李世民？谁来救朕？没有人来救你了。留下姓名，家住何处？好，改日派使臣招你进京，加官进爵、啊。家住遥遥一点红，飘飘四下影无踪。三岁孩童千两嫁，毛竹跨海镇西东。
薛仁贵，你跟师傅上山已经五年了，现在你可以下山了。师傅知道，你的雅集并非天生所致，而师傅虽有一身武学，但目前尚不能医治你的疾患。说来，不能不说是一件憾事。仁贵，你天生聪慧，这两本书是师父的毕生心血，拿回去好好研读。师父相信，在人世间，你要勇于面对任何事情，做事情要敢于承担责任。下山吧。醒醒啊！快醒醒啊，爹！这到底怎么回事？任贵哥，是天火。对，天火。快快快！天火。爹，爹，你醒醒啊，爹！我是任贵啊，我回来了，爹。爹，爹，快点水！来了。对，你们去那边，那边。我回来了。快点。你会说话了。爹，求你们帮帮忙。找个郎中吧，好，帮忙，快快快找个郎中，快找郎中，爹，爹，爹，爹，不行了，自从学医，姨娘每天盼着你，思念成疾，终究没有把你盼回来，他一个人就先走了。爹不想留下一个人孤苦伶仃，往后的日子你一定要坚强、勇敢啊！爹，希望你将来能做一个顶。天立地的好男儿。
救命啊！救命啊！救命啊！老人家，怎么了？有有老虎？不用怕，老虎已经被我打走了。啊？打走了？他不会再回来了吧？应该不会吧？他就是回来。我也不怕，老夫的三板斧是威震八方啊！<笑>哎，老人家，你的鞋掉了啊？嘿嘿嘿，我的鞋不合脚，我早就不想要了。哎呀，不过这不穿又不合适，你说是不是啊？啊？<笑>哎哎哎哎哎呀！哎哎哎哎哎哎哎！多谢小英雄救命之恩呐、啊啊！举手之劳，何足挂齿。哎、啊、哎、啊，老夫急着赶路，哎，你去干什么呀？我去投军，投军，嘿嘿，投军好啊，年轻人有大志啊，啊，呃，我急着赶路，那我先走了啊，哎，走好，老人家啊，哎，嘿嘿，哎，说说，你想投军是吧？那你拿着我的金皮令箭去找张世贵，就说是我推荐的，保证没问题，啊，那我先走了，哈哈，保重啊，嘿嘿嘿嘿，哎，还没请教老人家的尊姓大名啊，啊，我叫程咬金。什么？他就是瓦岗派的大英雄陈咬金。我们首先呢，哎，要从登州过海，然后呢，再从这里到这里啊。报告总爷，薛仁贵前来投军了。船是。祖先，准备好了吗？都准备好了，不能有失。是、嗯。啊，好好伺候着。哼，总爷在上，薛仁贵前来投军。哎呀，你又来啦！哎，起来说话，起来说话。<笑>哎呀，哎，你的事儿，总爷都知道了。哎，总先生，赶快带他到训练场去测试。遵命。训练场，总爷，不是在这里测试吗？哎，你人特别呀，特别的人当然要出特别的题了。你别怕，万一有什么闪失，我也会给李公子面子的啊。<笑>好，请。这，吁，薛仁贵来投军了吗？禀少爷，我不知道薛仁贵是谁，但里边训练场有人在训练。只要你在一炷香之内，越过所有的障碍物，拔出那面旗子，就算你过关了。就这么简单。已经开始了，还不去？
这令牌好面熟啊！这不是程咬金的吗？这家伙跟程咬金是什么关系啊？没事吧？没事。剑山，你怎么可以出手帮他过关呢？这不合规矩。这是招兵的规矩吗？好啊，你也来试试。如果你可以过关的话，那就当他是招兵的规矩。这是军营，军营自然有军规。行了，够了吧？宗金，赶快讲出实情来吧。你根本就不认识薛仁贵，你怎么会想着他死呢？王爷，的确是我一人所为，没有受人指使。宗宪，你何必要替人顶罪呢？你要知道，这可是死罪。宗宪甘心受死。好，你既然不知悔改，那就不要怪我了。来人，等等，王爷，我才是真正的主谋，是我逼宗宪陷害薛仁贵的。怎么会是你？王成，怎么会是你？我不相信，你怎么会陷害薛仁贵呢？你要想清楚，这可是死罪啊！少爷，都是小的不好，多谢少爷这么多年对小人的照顾，我既做得出，就不怕认。少爷，我对不起你。不可能，如果是你，你为什么要告诉我有人要陷害薛仁贵呢？我只是想引开你而已。哎，现在既然已经真相大白，啊，宗宪，你虽然不是主谋，但活罪难免。来人，打到四十军棍。是。王成啊，你既能主动认罪，那本王就免你死罪。义父，我不相信王成会做出这样的事情，请你明察。王成。你杀薛仁贵到底是什么目的啊？多怪小人一时糊涂。上次我家少爷和薛仁贵比武，一不小心被薛仁贵打得那么重，当时我就怀恨在心。我怕少爷以后还会和薛仁贵比武，总有一天会死在薛仁贵的手上，所以小人才出此下策。王成，你好愚蠢！哎呦，王爷，我看王成既然是为了剑山，您就从轻发落吧。<笑>既然爱妃都替你求情了，就给你一条生路吧。来人，打断他的腿，叫他永世不得进王府。谢王爷不杀之恩。义父
，王成一时糊涂。王爷，王成也是救主心切，宽恕他一次吧。王爷，您看，连受害人都原谅他了，我看您就把他赶出王府算了。王成，快走吧。谢王妃，谢王爷。哼，什么乱七八糟的！你们都跟我回去休息。哎呀，老弟呀、啊，你太不够意思了！你能不能告诉我，这支令箭从何而来呀、啊？啊，是属下在投军之前的路上，遇到程老千岁被一只猛虎追咬，我把那只猛虎打跑了。程老千岁为了报答我，就把这支令箭给了我，说什么投军的时候保准没问题。那他知道你的名字吗？不知道。哦，还好没问他名字，否则薛仁贵就暴露了。啊，哈哈哈哈哈哈哈唐贞观天子李世民驾下，兵马大元帅尉迟敬德，正印先锋官张世贵麾下，第八字号月字鹏，火头军军老爷，薛礼是也。嗨，一个火头军，这火头军上阵，不是拿我去开心吗？想找死啊你！这。娶亲的，你们是来接亲的吧？没错，我们就是来接你们的。我看你们不是来接亲的，是存心找茬是吧？来，来把这两个给我拿下！
，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，你们听着，想要活命的话，就赶紧给我散去。如果今后再当强盗让我遇见，定不饶你们。哎哎哎哎哎哎都小心，可能会有埋伏。箭射死，五百水兵全部阵亡，岂有此理！是谁有如此剑法？据回兵来报，是一个穿着白袍的小将，传令下去，死守狮子口，我要跟唐军决一死战。是。站住！临阵脱逃者杀无赦，给我冲回去！失手了？什么？狮子口失手了？死了多少人？全军覆没！全军覆没！贵麾下，前营月子号第八棚，虎头军薛礼师也。我乃是黑风关的副都督彭铁豹，来吧，叫！啊！不是啊！不是啊！哈！不是啊！哈！不是啊！哈！不
风国元帅，先锋官张世贵，以攻下狮子口，占领了黑风关。哦，有这么厉害？千真万确。哎，好，马上靠岸，准备迎接升驾。得令。看来安达尔按兵不动。没错，我叫他进，朝阳公主叫他退，他正在等待观望，权衡利弊。只要他不退，我就有办法。报告元帅，唐军攻下了狮子口，抢占了黑风关。什么？此事当真？千真万确。再探。是。唐军攻下了狮子口、黑风关，下一个就是金沙滩了。我看我们得赶回天山，重新部署。对，来呀、啊！元帅，你速去天山，传我命令，让他们死守天山。我大军。就会前去支援。是。元帅，形势急转直下，我担心安达尔会倒向朝阳公主一边，这将对我们极为不利呀、啊。嗯，有此可能。他们也会和朝阳公主一起回伯辽，要大王昭告天下，罢免我职，重新任命安达尔。为兵马大元帅。届时，我们夹在他们与唐军中间，把我们的正义之师变成犯上作乱的乌合之众。这种可能性很大。那元帅的意思是？我想，我应该亲自赶回伯辽，先控制住朝阳公主和安达尔，要挟大王重整兵马，与唐军决一死战。事到如今，也只有如此了。好，传令下去，火速赶回伯辽。领命。报告将军，元帅有令，让三位将军死守天山。元帅将带领大军与各位会合，共同商议对抗唐军的军机大事。元帅何须如此紧张啊？将军有所不知，唐军已经攻占了狮子口，抢了黑风关，还破了金沙滩。元帅估计，唐军的下一个进攻地点将会是天山。唐军真的那么厉害吗？我问你，你可知道唐军之内有何能人，有如此的本领？听说他们前营军中有一个火头军薛礼，身穿白袍，十分厉害，冲锋陷阵无人能敌。不会吧？区区一个火头军会有如此能耐？小人只是听闻，现在我军一听到是白袍小将，火头军薛礼就会闻风丧胆。别说了，你把火头军说的神乎其神，难道他真有三头六臂不成？来人！派探子前去查看唐军动向，一有消息速速汇报。再派人杀猪宰羊，犒赏三军。明天全军一起跪拜，立誓与唐军决一死战。喂，你们谁是火头军薛礼？快叫他出来应战！报告总爷，外面有三个辽军带领无数的精兵在营门口叫骂，口口声声指名道姓让火头军薛礼出战。去去去去去去！岂有此理！难道我帐下无人，只有火头军不成？你们谁愿意前往营敌夺取此功啊？爹，孩儿愿夺取此功。你成不成啊？爹，连日来伯辽军节节溃败，士气低落，连火头军都抵挡不住。我想他们不过是一群乌合之众，没有什么真的本领。那好，我也愿意你夺此头功。是，你带领五百精兵前去迎战。我来给你压阵，要小心呐、啊！知道了，爹。先锋张世贵之子张志龙是也。哼，什么张志龙？回去！什么？你说什么？让我回去？我要的不是张志龙，我要的是火头军薛礼。你等都是无名小辈，不堪一击。好啊，难道我堂堂大先锋帐下的一名战将，比不了小小的火头军？休走，看枪！炸！炸！炸！炸！炸！
杀鸡焉用牛刀？我去会会他们。来者何人？我乃你家火头军爷爷是也。你是火头军哪一个？大丈夫行不更名，坐不改姓。我乃火头军王新西。你又是何人？我就是镇守天山的守将。辽龙，哦，原来是辽将军。在下奉劝你赶快投降，不然让你暴死当场。哥子，嗯，哎，你们到底还有多少战将？一块上来吧，我薛某奉陪到底。薛礼，你竟敢口出狂言，小看我天山守将！快快下马收枪，不然今日让你死无葬身之地！我实话告诉你，我并没有多大本领，在千军万马之中，只不过是一名无名小卒。不过打你们这样的人，用不着正规军，我们这些火头军，就足以打败你们了。薛礼，刀枪打斗，我们打不过你。咱们来比剑法，我们两人与你一人对射，我们只要有一人射中你，你们马上滚回中原去。但如果你只射中我们其中一个
我们也绝不会把天山交给你的。好，不过我把话说清楚：如果我同事把你们两个射死于马下，你们就给我滚回去，把天山交给我，怎么样？天地为证，天地为证。射他的头，你射他的心脏，你要射准他。嗯是不是心情不好啊？朕的英梦贤臣呐、啊，连火头军都找到了，可就是找不到他。你总说我见他不是时候，那我什么时候才能见到他呢？<笑>说句老实话，真要想见到薛仁贵啊，皇上再等三年，再等三年。难道我现在提前见他？真会折他的寿吗？这倒不会。既然不会，朕要提前见他，那又何妨呢？皇上提前见他，不会折他的寿，但免不了会给他带来牢狱之灾呀、啊。哎呀，徐王兄，你此言差矣。这牢狱，乃是朕的王法之下建立的牢狱。朕要是让他下牢，他必定得下牢。朕不叫他下牢。朕看有哪个胆大包天的，敢让朕的应梦贤臣下？可是那个时候，恐怕就由不得皇上了。这个牢，他是一定要做的。如果他将来真的下牢，那朕下到赦旨免了他不就行了吗？当然行。皇上要早三年见他，那就请皇上下一道赦旨。现在就下赦旨，只要皇上下一道赦旨，老臣就成全你们尽快的见面。哎呀，不就是一道赦旨吗？哎，要朕怎么写？呃，皇上就写，日后薛仁贵不管犯下什么罪行，皆可免其一死就可以了。好。军师说要见应梦贤臣，他必定会有牢狱之灾。那么好，朕就写这道赦旨。三年后，不管是杀皇上、宰娘娘，还是图谋篡位，朕都一律赦免了他。谢皇上。好，这份赦旨写好了，你保留吧。谢皇上。现在该你把他交给我了。什么？薛仁贵啊，哎呀，皇上，薛仁贵是个大活人，又不是个物件，皇上想要我就能拿出来。徐王兄，这就是你说话不算数了。呃，要想见薛仁贵，现在就得出城，朕还得出城，龙虎风云会就得出城。好，出城就出城。那朕什么时候出城啊？那现在就可以，现在。二位王兄，你们谁愿意随朕前往？哎哎哎，皇上，老臣愿意保驾。哎，老臣老臣跟你没什么关系，别捣乱。哎呀，徐王兄，他愿意随朕前往，你为何要阻拦呢？皇上，这是龙虎风云会，带人多了会冲掉的呀，您就见不到薛仁贵了。嗯，那好。那朕就自己去。皇上，老臣看带三百兵丁撒开围场就足够了。皇上一定要牢记老臣的话，逢凶化吉，遇难成祥。皇上尽管放心去吧。逢凶化吉，遇难成祥。好。薛仁贵，三江越虎城之困虽然已解。然而，皇上的结束仍未尽除，算得铁士文必会到渤海国借兵，给予卷土重来。
，你要急急赶到地水剑，把皇上从铁石门手中救出，送去。这样走太慢了，你们先回营吧，不用跟我去了，我一个人去就行了。我速去速回，到渤海国借的精兵，马上回来与大军会合。元帅一路小心。这，呀。你们这么跟着我，猎物早跑了。不要跟着我了，退下。这真是踏破铁鞋无觅处。堂堂一个大唐的皇帝，出来竟不带一兵一卒，拿命来！来，这，看你往哪里跑！哪里跑？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哪里跑？这！这！这！这！这！这！这！这！这！这这，唐总，往哪里跑？这，这，嗯，这，这，这真是上天无路，入地无门呢。李世民，这回我看你往哪里跑。这真是，上天要绝你大唐啊！你注定要丧命于此，那就让我来取你的首级。慢，天元帅，常言说得好，杀人不过头点地。你我往日无冤，近日无仇，你何必逼朕一死呢？如果你放朕一命，朕愿把半壁江山平分于你。李世民，你当我三岁娃娃不成？我能上你的当吗？你现在是上天无路，入地无门，想跑也跑不了。我告诉你，你要是写下降书，我就放你一条生路；你要是不写下降书，就休怪我刀下无情。可这没有笔墨纸砚，如何写得呀、啊？没有纸砚笔墨，那好办，割下袍子一块，在咬破中指，以血当墨，写下一份血书给我。上面写着“情愿归顺”就可以了。天元帅，你能否再满足朕一个要求啊？什么事？你说。能否让朕连喊三声
，如果有人出来，那朕兴许有救；如果没人出来，那朕甘愿一死。你看如何？<笑>好吧，别说喊三声，就是喊三十声，你也喊不出人来；就是喊出人来，也是我不了的人。你就大胆的喊吧。好，李世民。我们有言在先，只允许你喊三声。你休想拖延时间，等人来救你。我可没那么多耐心呢。喊！谁来救朕？谁来救朕？谁来救李世民？谁来救朕？没有人来救你了。哎呀！呀！哎呀！呀！啊！呀！小将军，快来救他！小将军，快来救朕！小的救驾来迟，让皇上受惊了。小将军，快快请起！你莫非是朕的应梦贤臣？小卿家，你对朕有救命之恩，功高者莫过于救驾。你对朕真是恩重如山呐、啊！皇上，救驾乃臣等职责，何足言谢。哎，你给朕说说你的事。回皇上，我一心想为国效力，立志投军，不料张世贵一次两次把投军的我都打走了，还要多谢程老千岁送我的令箭，第三次才能顺利投到军中。但是。没想到，那张世贵还是把我安排到了火头营里，我便以为从此再也不能上阵杀敌了。吁，皇上不必惊慌，有我薛仁贵在此，大可安心。小将军不必担心，来人不是敌军，你看还有我大唐的旗号呢。驾驾。嗯，皇上，皇上，啊，好好好，救驾来迟，请皇上恕罪。平身吧，皇上受惊了。别的不多说了，刚才薛王雄在路上已经把他的事情都跟朕讲了。这个张世贵和何宗宪，朕一定要重重惩办他们。薛王兄，你说派谁去黑风关把他们招来为好啊？陛下。铁牛院去黑风关找张世贵，好，那你就去传朕的口谕，把他们招到三江岳虎城。遵旨。呃，铁牛啊，此次前去，薛仁贵三个字不要提，只说皇上另有军情要事找他商议就是了。是。<笑>众爱卿啊，这就是薛仁贵，朕的应梦贤臣呐、啊。哎呀，太好了！不是薛仁贵啊，薛仁贵，这回你不会再跑了吧？啊，不会跑了，元帅。之前的事情，真是多有得罪。没关系，没关系，只要你见到皇上，就什么事儿都没有了。哎，只是我这腰啊，还有点疼。元帅，真是对不住啊，之前真是一点都不知道真相，多有得罪了。哎，起来，起来，起来。你看，呃，过去的事呢，就让它过去吧。反正啊，我们两个有缘，我是从心里边喜欢你。呃，我有一件事想跟你商量商量，你看如何？元帅，请讲。呃，我看你的年龄跟我的长子差不多，所以我想认你为我的义子。如此说来，义父在上，请受孩儿一拜
，徐王兄，臣在。你说朕只要一出城，就能碰到朕的应梦贤臣。嘿，朕碰到了伯辽的大元帅铁士文，还差一点要了朕的命。哼，你说，你该当何罪啊？哎呀，皇上。老臣可是有言在先啊，逢凶化吉，遇难成祥。逢凶，就是碰上了铁士文；化吉，就是遇上了皇上的应梦贤臣薛仁贵。皇上遇了难，薛仁贵前来救驾，皇上和薛仁贵照了面了，这不就成祥了吗？对，对。哈<笑>，军师啊，你这张嘴呀、啊，连死鱼都能说活了。<笑>薛王兄，朕封你为朕的御赐王兄。呃，御赐王兄，你知道是什么吗？啊？那就是朕的哥哥。陛下，此事万万不可。哎呦，爱情平身，爱情平身，朕还要给你封官呢。哎呀，皇上，封不得，封不得。薛仁贵刚进大营，寸功未立呀、啊。徐王兄此言差矣。常言说，功高莫过于救主，这这怎么不算功啊？呃，皇上，薛仁贵早晚有他的官做。张世贵对他的功劳还没有承认，等张先锋回来对完了功，再加封他也为时不晚呢。嗯，皇上，呃，您刚才说什么？赐薛仁贵为御赐王兄？对呀、啊，那臣罪该万死。哎，敬德，你，你这是为何？臣刚认他为义子啊。你认你的义子？朕认朕的王兄，这井水不犯河水呀、啊！皇上，老臣还有个想法。呃，俗话说“英雄出少年”，您看他们三个人年纪相仿，是不是让他们三个人结拜为兄弟？皇上意下如何啊？行啊，呃，好，就这么办吧。无论发生什么事情。你们都要谨守军营，不得擅自出兵，清楚没有？明白。祝你们马到成功，出发！祝你们旗开得胜。他们不攻城，该为攻打先锋营了。幸亏火头军及时恢复了元气。不然后果不堪设想啊！是啊皇上，趁他们主力不在，我们可以偷袭他们的大营了。不可，不可，他们肯定有后招。况且博建王还在他们手上，万一有个风吹草动，他们肯定会拿博建王父女开刀。嗯你看，他们真的来进攻了。火头军高负八九了，可以抵挡了。我们回去看看大王。好，快走吧。如果这份图来自别人手里，我倒相信。但是公主偷来的就……哎，大哥，你别误会啊，我不是对他有偏见。你少废话。我肯定，铁士文想声东击西攻打凤凰城，这一招可够毒辣的。这个可能性最大。嗯。铁石文进来了、啊，你们还在这儿干什么？快快去挡着他们！你们现在总该相信公主的这张图是真的了吧？还说什么？快走，走，走！我。
是不是觉得很失望了？女贼，今天我要是不为我兄弟报仇，我就不姓薛。那你就准备改姓吧。驾，驾。哼。夫人，驾！夫人，夫人。薛离，你杀我夫人，不取你人头，我誓不为人先锋营中，能够与铁石文匹敌的，看来只有朕的应梦贤臣了。皇上说的极是啊，这要是靠张师贵和他的子婿，早就全军覆没了。依我看呐、啊，让老臣把应梦贤臣给叫。哎，你别去，我去，你在这护驾。哎，等等等，上次你就让他给跑了。你这上次是突如其来，我又被绑了。这次是单枪匹马，来去自如。哼，这插翅也难逃。如果这次再让他跑了呢？那，那我我听候你发落。那好，你现在就去吧。啊，遵旨。好。驾，驾。
老贼已经身受重伤，梅丽也死了，全军上下一片混乱。现在是我们逃走的最好时机。好，走走，站住！大王和公主要去哪儿啊？这，我们去见元帅，还要你追许吗？元帅有令，没有他的指令，你们不可以自由出入。大王要见元帅，小人马上去禀报。你，哎，哎，我，啊啊！公主快走啊！有人逃跑了！快追！别让他跑了！那白袍小将真是太厉害了，他的奉天画戟真让我招架不住啊！大哥，先别急，把伤养好了再说。我。什么事啊
こちら。はい大哥，把他带下去。天师门，你这个大逆不道的反贼，圣主饶不了你，伯良也饶不了你。有本事，有本事你就杀了我！带走，走，走，走，快！本总兵奉旨，摆下龙门阵，与铁石文决一死战。罗通、秦怀玉听命，在。本总兵命李二人率一众子爵，速往西行，离阵四五里，埋伏在山林深处。当铁石文大军败退之时，你们极力阻止，不得有误。领命。周清、薛仙徒听令，在。本总兵命李二人负责龙门阵的木门。遵命。江心霸李庆先听命，在。你二人负责龙门镇的水门，遵命。王新西、王新鹤听令，在。你二人负责龙门镇的火门，是。尉迟宝林、尉迟宝庆听命，在。你二人负责龙门镇的土门，领命。各位前辈，朝阳公主，那你们就负责护驾了，领命。是。皇上，大王，你们就等着小臣拿铁石文的人头回来吧。好，薛总兵，保重啊！谢谢大王，多谢皇上。各位，此战非比寻常，此阵乃兵法大阵，深奥莫测，变化无穷，还望各位将士众志成城。严阵以待，同舟共济，一起拿下天师门。遵命。巧吧，罗通，别装神弄鬼的、啊。我真的没有装啊！啊，怀玉，这样吧，你们先去，然后我迎头赶上。啊，对，怀玉，你先走吧。那好吧，走，这。哎呀，哎呀，哎呀，哎，罗通，哎，铁牛啊。其实我想，还啰嗦什么呀？你不是想看龙门阵吗？其实我也想。<笑>走，哎，好，走走。大元帅，薛仁贵，请你出门破阵。好，今天看我怎么把他们赶回中土。天之灵，保佑我早登帝位。接令！接令！接令！接令！接令！接令啊啊啊啊
这这这鱼，铁牛，你看，铁牛，快看。这就是薛仁贵，皇上的硬网贤臣，皇上封的，是我们的好兄弟。这是什么阵？属下戎马半生，此阵却从未见过。战色兵书上没有记载，也不像五行八卦阵。铁石文，你知道这是什么阵吗？这是龙门阵，拿出你破阵的本领吧。雪梨，你把长蛇阵、七颠八倒改头换面，就叫龙门阵。你骗得了别人，却骗不了我。你想见识我破阵的能力，就另外别阵吧。你这见识浅薄的井底之蛙。解释，从何门而入？何路而出？与红旗而杀，还是与白旗而逃？他们既开五门，就有五路可入。如果能一直冲杀到底的话，那当然是没事；但如果中途发生变化，变成分路，迷失途径的话，不是生擒，就变成肉剑了。嗨，到底怎么样嘛？是不是想打退堂鼓了？取下个门，走。再取下个门，走。再走另一个门，这。是关镇去了。
。上。铁石门，你罗通爷爷在此，受死吧。铁石门，下马收网。呀！呀！追！追！这样，上马追！这！这！这！鱼！鱼！走！呀！驾！驾！对！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！驾！啊，大哥，多谢救命之恩。哎，自家兄弟，何必客气？快，大哥，把他抬回去吧。哎哎。